പറയുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പറയുക ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ആണ് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു വെച്ചോളൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആകെ നാല് പേര് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സംവിധാനമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ഇപ്പൊ ബയോഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്താലും മതി അതിൽ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പറയുന്നത് ആ പ്രസന്റേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് അതിലാക്കിയിട്ട് നാല് അഞ്ച് സ്ലൈഡ് അല്ലേ പറയുന്നത് അഞ്ച് സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതുപോലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോളം വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ഇപ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണമെന്നില്ല പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോളും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകെ നാല് പേരെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ളൂ സന ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് പർസാന നിഷാദ് ഇത്രയും പേരെ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഇനി പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി മെറ്റീരിയൽ എടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റിന്റെ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് ടു അതുപോലെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഇനി സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനില്ലേ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിങ്സും അതുപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്ലാസ് നമ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യാനാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നമ്പർ എഴുതണ്ട തൽക്കാലം ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു മിസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് നമ്പർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ അതെ ക്ലാസ് നമ്പർ ഇടാനായാലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള മാർഗം ഇല്ലല്ലോ അതിൽ ക്ലാസ് നമ്പർ ഇടണം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ക്ലാസ് നമ്പർ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് തന്നെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വന്നോളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററില് വരിക ഇതില് ആ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്താണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസും ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ബുക്ക് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെന്ററായി ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതും മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്ററായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പം അതിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇനി നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ വരും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്
components of SDI. Chalapa angana na pariya. What is SDI and explain the components of SDI. Angana ka iri kya chalapa choy kina tha. Abi components of SDI yana abda page number forty two le parni kila tha. User profile, document profile, matching, notification, feedback. Itre yana karakya itre lada di chiri kya. Tadhan yana adagran yana ichera. Itre yana pariya na tha. Apa dilu idu noko. User profile yana parni. User profile users ne details complete hamal already. फीड इधर वो करना तो वाले इन दोड़ा करना है ना तो इनफॉरमेशन डिमांड इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट अगर डे इनफॉरमेशन डिमांड इन दान नूल लदो अलग लगे अगर इंटरेस्टेड टॉपिक्स अंडे करना नूल लदो अगर नमक के पार्ने दिच्छे डायरी के आधे उड़ा इसी स्टेट लेके नमक फीड इधर वेच्छे डायरी के यूजर प्रोफाइल नमक के गिटने ने इंसिडेंट चला दिया ना इंसिडेंट अलग बुक्स इंडिया अलग गले आरे अत्रे रिसर्च रिलेटेड आइटम ला डॉक्यूमेंट्स इधर कंप्लीट के बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स था अदाने डॉक्यूमेंट प्रोफाइल ले इंडाइरी के अंडर पर आदिने एक्साम्पल्स आने आप ऐसी ना तो कुछ चिल्ला में बैठूं डॉक्यूमेंट प्रोफाइल ना हमारे कई लेंडर पीना ना लगाना दान दाना मैचिंग आना अब इधर एंड तो हमें मैच आवन दें डॉ आवेरी तान दें टेले इनफॉरमेशन डिमांड ये डॉक्यूमेंट प्रोफाइल लेल्ला डिटेल्स हमें ब्लॉगराफिक डिटेल्स हम काम मिले मैचिंग इंडो इले नाना आदि नोले ले ना लगाना अब � Correct title information number kita itu ini yang nalar ini lalai feedback of saya. Ini adalah nanti le komponen dia itu parah yang terdapat. Tapi itu adalah orang orang yang nalar nada kandang dengan dua muda sentence dengan lagi dia matra maju. Ini adalah nanti dia itu parah ini adalah feedback analysis. Apa yang orang itu pun ada dengan apa yang detail itu orang nalar beri dengan dia. Ini adalah diagram versi diagram versi cerita dengan complete details dengan orang nalar diagram itu dengan nama kita. Ini SDA cuci cuci dengan dia orang diagram beri kena. Entah simbol diagram yang naik cerah, ada orang beritahu kan, ni tanah baki kari orang parah ini. Kemarin cuci di kiri ada kos minat SDI yang dana. Lada itu selective dissemination of information. Entah orang kan mana sila ini pon SDI yang dana lada. Ini online service, an online information service, an ada current awareness service, an current awareness service itu pertama dana kita perlu parah ini lada. Ada online service itu ada, ada sistem itu work ini lada. Apa information request dan users ini information request. Ini sahaja. Nampaknya online itu awalnya inform cia, anak tu dia information mana hilang, awalik awal dia interestnya ni sendiri lah topik sila buku tu jurnal so, mana trenda hilang, online itu nampaknya arah kita ni lah sista, mana SDI, faham? Itu. Ini ada tu online current awareness service sila mana trenda. Sampai orang nama kita pernah diri kita, apa title yang anda pernah niu, bina research in progress pernah niu, SDI pernah niu, bina advance information about forthcoming conference, conference segala ini entah kan dah um, pre seminar segala itu, angin aku korai kudia research presentation, paper presentation itu, angin entah kita korai semua kudia information, entah kan kudia information, bina newly generated information, primary information itu lah korai sampai dengan kawat kita ni dah diri kau, newly information generated cia pernah ni dah diri kau. Anggana korai sambangan la, adi ni pergi dulu la information nama orang dari kodikar. User sini kodikar ni dah ana advance information apa for coming conference ni barangnya current awareness service ni mula parah ini dah. Apa adi lain dekai cie ini dah nak kanada parah nak kisi ait la kairing la ana compilation information apa for coming conference. Mereka ni dikit nak conference ni dah ana lalai details. Eh dengan lem topik wise ait la dah ana apa dah ingin ni hari ni la complete details ni mula kodikar. Adi leh pergi dia itu email ait la kodikar ni dah kanada parah ni dah tu. Nuri ini dah mula. Ini collection of information, scope, entry, ada local atau national atau international atau mana pelak, atau scope, ada kapar ya. Ini entry, nama kita ni kita, ada le ni join je, yang mana ini pergi, angin kita date je, ada ana piece and doil le, angin korai kairing le doil le, ada kapar ya. Ada nama kari ni, ada nama kita orang ni, kita ni kerana ada service ana, for kami conference ni pergi le details, sama le users ni inform je ya. Tapi yang hari, ini ada le example sekarang ni kita ni kita, ada nama mana? Apa yang anda lihat terayaan ini lari yang dah itu chapter lepas ni adalah current awareness service mana leh dah na, agaknya type of current awareness service gal ayat kan nama le lari yang dah pergi cerita ini dah lihat ini under itu ini apa beri ni dah itu beri ni dah itu chapter le beri ni dah kaki ini lepas itu terayaan pergi cerita lo current awareness service menus paper clipping agak current awareness service anak dah kaji tu chapter le kan beri ni dah, tapi ini dah pergi cerita ini terayaan apa anda ni lah dah ni dia ini dah cerita research yang sini Fokus sedikit lagi, matra anda pernah terlalu. Kerana dekat anda dia general artikel sahaja kanal lo. 
അപ്പൊ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ഇൻ പ്രോഗ്രസും എസ് ഡി ഐയും ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിൽ അത് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിലും അഞ്ച് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ആ ടൈറ്റിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഓരോന്നും എന്താന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈബ്രറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരിക യൂണിറ്റ് ത്രീ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് സ്പീഡിൽ പോകും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഡൈജസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് സർവീസ് ഇവിടാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇതാണ് അത് നമുക്കൊരു ഒരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതാനുള്ളത് ഇതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ആ സംഭവം പറയുന്നത് അത് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നതെ കാണുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് സർവീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സമ്മറി സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ആ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ബുക്ക് എൻ്റെതായിട്ട് വന്ന സാധാരണ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അബ്സ്ട്രാക്ട് വരും നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജേണൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അബ്സ്ട്രാക്ടിന് അതിൽ ആര് എന്ത് അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിലൊരു തോട്ട് കണ്ടന്റ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു തോട്ട് കണ്ടന്റ് ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിളോ ബുക്കോ എന്താവട്ടെ അതിനൊരു തോട്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇന്റലക് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ആ തോട്ട് കണ്ടന്റ് ആ ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ആദ്യം അപ്പം ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതാനായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് അല്ലെ സമ്മറി ഓഫ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതില് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സർവീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫുൾ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണോ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ റെലവെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും എവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ദി ടൈം ഓഫ് യൂസർ എന്നുള്ളത് ലോ ആണ് ലൈബ്രറി സയൻസിലെ ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ബിബ്ലോഗ്രാഫി ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് അവരുടെ സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്പർ ഇട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫെസിലിറ്റി സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ ടു ബി റീഡ് ബൈ റിസർച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും ദ റിമൂവ് ദി ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ടു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അസസിംഗ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓൾറെഡി ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാ
ടൈറ്റിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അനോട്ടേഷൻ പറയൂലേ നമ്മൾ പണ്ട് ആ സംഭവം പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കോമൺ അല്ലാത്ത കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് അപ്സാക്ട് യൂഷ്വലി ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മാത്രം വേർഡ്സ് അതിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് ഇൻഫോം യൂസർ വെദർ ഓർ നോട്ട് ദി ആർട്ടിക്കൽ ഈസ് റെലവെന്റ് ഓർ സർ ഇൻ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ആണോ അല്ലെ അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓർ ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് ആർട്ടിക് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതണം സമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം എന്ന് അർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിബ്ല് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് പോലെ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല സ്പേസ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് സ്പേസ് വിട്ട് തുടങ്ങുന്നില്ലേ അങ്ങനെ സ്പേസ് വിടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം കണ്ടോ ഒന്നും ആ സ്പേസ് വിടാതെ ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷനിൽ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അതൊന്നും എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ഇനി അത് മാറ്റാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ മോർ ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് വരെ ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എക്സാ എക്സ്റ്റൻഡ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്തോട്ട് കണ്ടന്റ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ സെന്റൻസ് അഞ്ചോ ആറോ സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ കുറെ ടൈപ്പിൽ പിന്നെ ചെറിയ കുറെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലോണ്ടഡ് സ്പെസിഫിക് പോർഷൻ ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോണ്ടഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഓട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോമിലുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓദർ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഓദർ ഓദർ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് നമുക്ക് ഈ ജേണൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഓദർ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വരുന്ന എല്ലാ ജേണലിന്റെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെയും മുകളിൽ തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സബ്ജക്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രൊഫഷണൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ടൈപ്പിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ആ ഇനി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് റീഡ് ദ ഇൻട്രക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ കെയർഫുള്ളി എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കീ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കീ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രോഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ കെയർഫുള്ളി പിന്നെ ഓദർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് മെനി പേപ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ഓദർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓദർ അബ്സ്ട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ സമ്മറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഗിവൺ ആൻഡ് ദി എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ വായിക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കിട്ടും കൺക്ലൂഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആ റിസൾട്ട് ആ റിസർച്ച് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ കിട്ടും അത് വായിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ്
ഓൺലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ് എന്നും കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് എം എൽ എ ഫോർമാറ്റിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ അത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ എഡിഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രിന്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രിന്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് സർവീസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ സയൻസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ വരുന്ന ഡൈജസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വീക്കിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ ചെറിയ ഡൈജസ്റ്റ് ഫോം അതിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ടെൽ മി വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കുട്ടികളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ടെൽ മി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഡൈജസ്റ്റ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് അതിനെ അതിലൊക്കെ എന്താ വരിക സാധാരണ പിന്നെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇൻഫോർമേഷന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറി ആയിട്ടും അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അതെ അതെ അതിലൊക്കെ കാണി ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുക അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ പോയി കൽമി വൈക്കെ പോലെ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും മിക്കവാറും അവരെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടൊക്കെ പോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ സമ്മറി ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ എ പീരീഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ എ പീരീഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ എറിക്കിന്റെ ഡൈജസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ലോ ഡൈജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കാണും ഈ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം കേട്ടോ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിനെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും മൾട്ടി സോഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് സോഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ഇനി കുറെ സോഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡൈജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈറ്റില് ആ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെ വേണം ടൈറ്റില് ഓതർ അബ്സ്ട്രാക്ട് കീ വേർഡ്സ് ബോഡി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കൺക്ലൂഷൻ റഫറൻസ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും അത്ര അങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകണമെന്നില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൈജസ്റ്റ് എന്താന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കാം നിങ്ങൾ അത്രേ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് സർവീസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളിൽ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറികളും സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് സർവീസ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂള
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാതെ നമുക്ക് പറയാം അതൊക്കെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റർ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പാരന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കോളേജ് ആണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അനിസ്പേറ്ററി സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം അനിസ്പേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി നമ്മൾ എടുക്കുക അതെല്ലാം ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഫയലാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേജ് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ മനോരമ മാതൃഭൂമിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പഠിപ്പുര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ കാണും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണോ യൂസേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് സർവീസ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളെ യൂസേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഏത് വിധത്തിൽ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ ദിവസത്തെയും പേപ്പർ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നോക്കുക ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ സ്കോപ്പ് ടൈപ്പിലൊക്കെ പേഴ്സൺ ഓറിയന്റഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ ഓറിയന്റഡ് സർവീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് സർവീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് സർവീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് സർവീസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പേഴ്സൺ ഓറിയന്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫോക്കസ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൺ ഓൺലൈനായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പൊളിറ്റിക്കലി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലീഡർ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ മരണം ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടിക്ക് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡെക്സിംഗ് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡെക്സിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ പേഴ്സൺ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ഇതിന്റെ കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഫോക്കസ് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റെഫറൽ സർവീസ് ആണ് റെഫറൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെങ്കിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും എന്തായാലും റെഫറൽ സർവീസ് വന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ റെഫറൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെഫറൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുക അതിനാണ് സംഭവം ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നവര് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ബുക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോ എന്നുള്ള ആൻസർ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ലൈബ്രറിയിൽ ഒരിക്കലും നോ എന്നുള്ള ആൻസർ പറയാൻ പാടില്ല സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് അതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇവ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടും അല്ല ഇന്ന സൈറ്റിൽ കിട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഈ റെഫറൽ സർവീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സാധാരണ ലൈബ്രറിയിലോ ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്ററിലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്മിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസ്മിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ബുക്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ റെഫറൽ സെന്ററിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അത് എവിടെ കിട്ടുന്നുള്ള അതിന്റെ സോഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളെടുത്ത് ചെന്നാൽ കിട്ടും അല്ലെ ഇന്ന സൈറ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടും ഇന്ന ലൈബ്രറിയിൽ പോയാൽ കിട്ടും ഇന്ന ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അങ്ങനെ അത് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് റെഫറൽ സർവീസിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടും അതിനാണ് റെഫറൽ സെന്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റെഫറൽ സെന്ററിൽ എന്ത് വേണമെന്നില്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും റെഫറൽ സെന്ററിൽ വേണമെന്നില്ല ശരിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബുക്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടറികൾ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഡയറക്ടറി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഡയറക്ടറികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ് പേഴ്സൺ പ്രൊഫഷണൽസ് അതൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നിട്ട് യൂസേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ ഇന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആ രീതിയിലുള്ള ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് റെഫറൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുക ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ എത്ര എണ്ണവും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടുലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ എയ്റ്റി ടുല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൽ സെന്റർ എന്താണ് റെഫറൽ സർവീസ് എന്താന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഡയറക്ട് റിസോഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്രോപ്രിയ സോഴ്സ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് സപ്ലൈ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല സോഴ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സോഴ്സിലേക്കാണ് അവരെ എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെന്റർ റെഫറൽ സർവീസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫറൻസ് സർവീസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സീക്കർ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു ആൻ ഏജൻസി or expert outside the library where from the information may be obtained information kittana or agency leko allengil or expert leko nammal information users seekers ne direct cheyunnadinana service nana referral service paraya idu nammal orikkalum markan padaya test gal okka kaanum referral service endanu nalladu ini angotte mlas nanengil ellorkum referral service vannu konde irikkam appo ipo thanne orpikka refer cheyina service aanu referral service ഇൻഫോർമേഷൻ പകരം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നീഡ് ഫോർ സ്കോപ്പ് എന്താ നീഡ് ഫോർ റെഫറൽ സർവീസ് അല്ല ടോൾ ഫോർ റെഫറൽ സർവീസ് ഒക്കെ പർജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ റെഫറൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ വിവര വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്സും ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങി വെക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ സേവ് ടൈം സേവ് ുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ടോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ്
പിന്നെ യൂനിയൻ കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ കാറ്റലോഗിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് കാണും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ലൈബ്രറി കാണും അവരുടെ കാറ്റലോഗ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് പിന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാറ്റലോഗ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും കൂടി ഒറ്റ കാറ്റലോഗ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയും ഇനി ഷെയർഡ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഷെയർഡ് ബൈ മെനി എല്ലാവരും ഒരേ കാറ്റലോഗ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഷെയർഡ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയാം സെൻട്രലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റരെണ്ണം യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പേര് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിങ്സ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ലൈബ്രറി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയും ഇത്രേ അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കാറ്റലോഗ് എഴുതാനൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ബുക്കിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് എന്ന അതുപോലെ പിന്നെ ഒ സി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒ സി എൽ സി അവരുടെ വേൾഡ് കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് വേൾഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒ സി എൽ സിന്റെ കാറ്റലോഗ് യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറയും ആ കാറ്റലോഗിന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള യൂണിയൻ കാറ്റലോഗ് ആണ് വേൾഡ് കാറ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിന്റെ യൂണിയൻ കാറ്റലോഗിന്റെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒ സി എൽ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒ സി എൽ സി വേൾഡ് കാറ്റ് കണ്ടോ അത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലോഗ് ആണ് ഒ സി എൽ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലോഗ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ലൈബ്രറീസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ മോർ ദാൻ ടെൻ തൗ ടെൻ തൗസൻഡ് ലൈബ്രറിന്റെ കാറ്റലോഗ് ആണ് കളക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം വേൾഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുക അതിൽ അങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ റെഫറൽ സർവീസ് എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അത്രയേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി പറയുന്ന ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ടൂൾസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിക്കിപീഡിയ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റെഫറൽ സർവീസിനെ പറ്റി അപ്പം ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞത് കുറെ പേരൊന്നും കേട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നാല് പേര് മാത്രമേ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബയോഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന പോലെ പേപ്പറിൽ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് പറയുന്നില്ലേ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ലേ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അതിൽ നിങ്ങൾ നാലോ അഞ്ചോ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നതും അതിൽ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കോളം വരച്ചിട്ട് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തവര് അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ സ്വന്തം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അധികം ദിവസം എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് പറയൂ വ
എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എം എൽ എസിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനേഷനും എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത്രയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പേരും തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലൈബ്രറി ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്സാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് മാറി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സെൻറ്ററായ ാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബുക്സോ പേപ്പറോ എന്താണോ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് അതാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈബ്രേറിയൻഷിപ്പും ഡോക്യുമെന്റേഷനും പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൈബ്രേറിയൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കളക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് പിന്നെ റിട്രീവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസമിനേറ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കാറ്റലോഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റിട്രീവ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡൻസ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയും ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രേറിയൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കൂടെ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ കളക്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ബുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതേപോലെ അവിടെ വെച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ ജേണൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ അതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരാ നമ്മളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ഇൻഡെക്സും അങ്ങനെയുള്ള ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രോസസ്സിംഗ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് അതിലെ കീ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആ കീ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ അപ്പൊ അത് അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആ മെയിൻ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നീഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ കാണാം പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ നാലാമത്തെ ലൈൻ നീഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് കാണുന്നില്ലേ അതിലെ നാലാമത്തെ ലൈൻ നോക്കൂ കാണാം ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതാണ് അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ താഴത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ക്വാളിറ്റി ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിലൊരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരികയാണ് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓതന്റിക് അല്ല കാരണം അതിനകത്ത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഓതന്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അനാലിസിസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റനബിൾ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫോർമേഷന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് സെന്ററുകൾ ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് അടുത്ത നോക്കുക എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ലൈബ്രറി ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് സെന്റർ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കൂ ലൈബ്രറി ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ്
ലൈബ്രറി സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അതുപോലെ ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ ലൈബ്രറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിയില്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലെ അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ എഴുതുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നയൻ പേജ് നമ്പർ നയനിൽ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് സാലൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺവേഡ് ബൈ എ ഗിവൺ ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ടും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചത് വിട്ട് മുറിക്കാം പിന്നെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സിന്തസിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് അനലൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഫ്രം വൺ ഓർ മോർ സോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ന്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇൻഫോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് മോസ്റ്റ് സാലൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺവേർട്ട് ബൈ എ ഗിവൺ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ എന്താ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ആ എടുത്ത സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുക സിന്തസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൺ നോർമൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ന്യൂ അറേഞ്ച് പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയല്ലേ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഇൻഡെക്സൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പുതിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് എന്തോ ആവട്ടെ റീപാക്കേജിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സിന്തസിസ് അനലൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ് ഇമേർജ്ഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് അനാലിസിസ് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിന്തസിസ് പറയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം എന്താ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജേണൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇത് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലേ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടതാണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് കീ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കീ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക അതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാറ്റിയെടുത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇനി പ്രോസസ്സിംഗ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അത്രക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം നോക്കുന്നത് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നില്ല എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താ അത്രയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫെമിലറൈസേഷൻ വിത്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ ഫുൾ സെന്റൻസ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഫെമിലറൈസേഷൻ വിത്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡോക്യുമെന്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെമിലറൈസേഷൻ വിത്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്
എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പല കണ്ടന്റ് പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെർജിങ് എന്ന് പറയാം മെർജിങ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മെർജിങ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കമ്പയറിംഗ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പറയാം വേണമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പിന്നെ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു എ സ്ട്രക്ചർ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു എ സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ പോലെ ഈ ഫോമിലേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ റിലേറ്റഡ് ടു യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് പറയുന്ന യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂസേഴ്സിന്റെ റിക്വസ്റ്റും അവരുടെ നീഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇവാലുവേഷൻ ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക ാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവ അനാലിസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അവിടെ ഡയഗ്രാം പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കേട്ടോ സെലക്ഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് റീപാക്കേജിംഗ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ മൊത്തം വരും കംപ്ലീറ്റ് എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ആരോ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നത് എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നോ ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ എന്താന്ന് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊന്തോ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ആള് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല പിന്നെ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എം എൽ എസിനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാമെന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എം എൽ എ എസിലാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് സെന്റർ ഓരോന്നും ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സെന്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇതില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇത്രയും അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ആകെ ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഇവാലുവേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലുള്ള കീ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനെ പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് പുതിയ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സി ഡിയിൽ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു റീപാക്കേജിങ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് വരെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അനലൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അനാലിസിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ
കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേറ്റർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പുതിയ റീ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പുതിയ ഫോമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അതിനാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ തടസ്സങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വേറെ പേപ്പറിൽ വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ബാരിയേഴ്സ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാറുണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്പറിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ബാരിയേഴ്സ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വേണ്ട കേട്ടോ ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാണുന്നില്ലേ ആ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ടുവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്വന്റി ടുവിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് കാണുന്നത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ സ്റ്റാറ്ററിങ് ആൻഡ് സിപ്പേജ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്ററിങ് ആൻഡ് സിപ്പേജ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചിതറി കിടക്കുന്ന തടസ്സമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്ററിങ് ആൻഡ് സിപ്പേജ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തതിൽ മോളിൽ ട്വന്റി ത്രീയിൽ മോളിൽ വരേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഡിഫറെന്റ് ബാരിയേഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പല ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഇൻ പ്രിന്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഇൻ പ്രിന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അടുത്തതിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ബാരിയേഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് പറയും യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ടി സംഭവം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നാല് പോയിന്റ് മാക്സിമം ഒരു നാല് പോയിന്റ് മിനിമം നാല് പോയിന്റ് വരെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നമ്പർ ടു എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ഇടാനാണ് നോക്കുക അല്ലാതെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നടക്കുന്ന സംഭവം അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യൂല സാധാരണ ഇനി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്പർ ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് അടുത്തതിൽ വരുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഇൻ പ്രിന്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് സർക്കുലേഷൻ അടുത്തതിൽ റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് സർക്കുലേഷൻ ആ ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് പിന്നെ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ഇത്രയാണ് ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബുക്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും ജേണൽസും ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലൊന്നും വായിക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ല ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കാനും ആവില്ല വായിക്കാനും ആവില്ല അതൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ സ്കാറ്ററിങ് ആൻഡ് സിപേജ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുക പല സബ്ജക്റ്റിലായിട്ട് കിടക്കുക പല ജേണലായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പല പല ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും
അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഒരുമിച്ച് ഇതാക്കുന്നതാണ് കംപ്രഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ അപ്രൽ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് എത്തുക അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കൺസോൾട്ടേഷൻ അല്ല കേട്ടോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം കുറേ സംഭവം പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഒന്ന് നോക്കും അതില് അറ്റ് എ സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഓഫ് റെലവൻ ആ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നാണ് റെലവൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഡെഫിനറ്റ് യൂസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കൂ ബോൾഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടല്ല അവിടെ കണ്ടോ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കംപസിംഗ് റെലവൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഡെഫിനറ്റ് യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്നേ കേട്ടോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളോ പിന്നെ കുറെ അടുത്ത പേജിൽ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന നോക്കൂ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടു ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അടുത്ത പേജിൽ ട്വന്റി സിക്സില് ട്വന്റി സിക്സിൽ നോക്കൂ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണുന്നില്ലേ ഒരു ഇത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി സ്പെസിഫിക് യൂസർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ഫോൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം അത് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇൻഫോം പ്രൊവൈഡിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു റൈറ്റ് യൂസർ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ഫോൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം ഇവിടെയും പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിന്റെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെയും പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിലും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വരേണ്ടത് സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് അത്ര പറഞ്ഞാലും മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡ്സ് അറിയാനല്ലേ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസർ യൂസർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും യൂസർ സ്റ്റഡീസും യൂസർ എഡ്യൂക്കേഷനും പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എം എൽ എ സിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ പറഞ്ഞത് അവരുടെ അടുത്താണോ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം യൂസർ സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് യൂസർ ആണ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡ്സ് എന്താന്ന് ലൈബ്രറിമാർ പഠിക്കുന്നതാണ് യൂസർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂസർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദി യൂസർ ആണ് യൂസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈബ്രറി ഇന്നതൊക്കെ കിട്ടും ഇന്ന സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നതൊക്കെ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യൂസർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ And mari ponda user studies studying about user user education educating the user idana rendu user studies of user പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ പിന്നെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പിന്നെ പാക്കേജിംഗ് പിന്നെ ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം യൂസേഴ്സ് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അനാലിസിൽ പറഞ്ഞാൽ അതെന്നാണ് വരിക ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ഡിസെമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എം എൽ എ സിന്ന് പഠിക്കുക അവിടെ ഇത്രയൊന്നും പഠിച്ചാൽ പോരാ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടത് ആ ഡയഗ്രാം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട
അപ്പോൾ യൂസർ സ്റ്റഡീസ് യൂസർ നീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നെ കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് സാധുത വിശ്വാസ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിലൊന്നും വരുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറയരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് നടത്തുക നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നിട്ടത് മെർജ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അതാണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഫസ്റ്റ് പുതിയ ഇതിലേക്ക് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുക നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ റിവ്യൂ ആയിട്ടോ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ റീസ്ട്രക്ചറിങ് പിന്നെ പാക്കേജിങ് റീപാക്കേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുക അത് റീപാക്കേജിങ് ആണ് പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് റീപാക്കേജിങ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് മാറ്റുക എക്സാമ്പിൾസ് റിവ്യൂ അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ റീപാക്കേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പാക്കേജിലേക്ക് മാറ്റണം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് അങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ റീപാക്കേജിങ് അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ക്യാൻ ബി പ്രിന്റ് മൈക്രോഫോം ഓഡിയോ വിഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ റീപാക്കേജിങ് പറയും പിന്നെ ഡിസമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഡിസമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റ് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്താണെന്നുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വാല്യൂ ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കാറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട യൂസേഴ്സിന് അതുപോലെ റിസർച്ചേഴ്സിനെക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ആർട്ടിക്കളെല്ലാം വായിച്ചുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ടൈം എത്രയോ പോവാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ഏതാ ജേണൽ ഏതാ ബുക്ക് ഏതാന്ന് പരിശോധിക്കുക അവർക്ക് ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദിവസങ്ങളോളം ജേണൽ തരുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഇവിടെ അറിയാനുള്ളത് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അതാണ് പിന്നെ കുറെ ടേബിളായിട്ടൊക്കെ കുറെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ അതാണ് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്രയും ഇവിടെ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ കേട്ടോ കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് ബുക്ക് വേറെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി വേറെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കട്ടായി പോയില്ലേ ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുവായിക്കാൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കിട്ടുവായിട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി പറ്റുന്നൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ അല്ലാത്തവരും അറ്റൻഡൻസ് വേണം എനിക്ക് അല്ലാത്തവരും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് അയക്കാൻ നോക്കുക അത് ഇനിയും കുറേ സമയം എടുക്കേണ്ട മാക്സിമം ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അയച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്ന് തന്നാലേ എനിക്ക് മാർക്
പിന്നെ ആരാ പിന്നെ പുതിയ ആളാരോ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളെ കണ്ടു ഇന്നും ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരെന്ന് പറയേ വന്നാണല്ലോ നേരത്തെ ഉള്ളതല്ലേ പിന്നെ പുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ഞാനിതില് മാർക്ക് ചെയ്തവരെന്ന് പറയും നിഷാദിന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു രാധിക മാർക്ക് ചെയ്തു ഫർസാന മാർക്ക് ചെയ്തു ശ്രുതി മാർക്ക് ചെയ്തു അനീഷ മാർക്ക് ചെയ്തു ബാസ്കിത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഷീബ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഫാവിസ ഷിജിൽ പിന്നെ നിജിഷ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ആളാണ് നിജിഷ വന്നിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി കേട്ടില്ല ഞാൻ ഫാത്തിമ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്നേഹ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ാണോ നിങ്ങളെന്താ കുറെ പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ ചോദിച്ചി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ലിംഗൊന്നും പിന്നെ എന്താ ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്താ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ ആണോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ ആരാണോ ജിൻഷ പുതിയ ആളാണോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാരും ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തവര് പിന്നെ നിജിഷ ഇല്ല അതുപോലെ അഭിജിത്തും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവര് ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ വന്നത് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഫാവിസ ഷിജിൽ ഫാത്തിമ തൗഫിറ സിത്താര നാജിയ ജിൻഷ ഇത്രയും പേരാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പേര് ബാക്കി ആയി പോയത് എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടില്ലേ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് സെയിം ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ട് ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഒരേ ലിങ്ക് ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ എന്റെ ഡേറ്റിൽ എന്റെ പേര് തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ 
ഹലോ ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും ഒരേ ലിങ്ക് ആണ് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും ലിങ്ക് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇന്ന് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കണ്ടപ്പാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു റിമൈൻഡർ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് കാരണം ടൈം ടേബിൾ ചിലപ്പോ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അയക്കാനാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ആ ടേബിൾ ടൈം ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഏത് പേപ്പറാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി കയറേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അതായിരിക്കും നന്നാകുക നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ചിട്ട് കയറുന്നാവും നന്നാകുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആവാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ